হ্যালো স্টুডেন্টস আমি নীতিশ পাল জ্ঞানজ্যোতি কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে এবং নিহারিকা ফ্যাসিলিটিস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত তো স্টুডেন্টস আজকে তোমাদের যারা প্রাইমারি টেট দেবে বিশেষ করে টেটদের জন্য কিন্তু অবশ্যই আজকের ভিডিওটি নিয়ে এসেছি আমি ক্লিয়ার যারা প্রাইমারি টেট দেবে তাদের জন্য কিন্তু আজকের ক্লাসটি অবশ্যই ক্লাসটি ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত দেখবে দেখো ম্যাথ তো আমাদের করলে পারে হয়ে যায় কিন্তু পেডাগোগি থেকে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে যে প্রশ্নগুলো আসে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টেক্সটুয়ালটাকে খুব ভালো মতো ফুটিয়ে না পড়লে কিন্তু আমাদের হবে না তো আজকের ক্লাসটা যদি ধৈর্য সহকারে শোনো আমি আশা করছি তোমাদের পেডাগোগিতে টোটাল দশটা লেসেন আছে সেই দশটা লেসেনে তোমাদের যে মানে আমি একে একে আলোচনা করবো তার মধ্যে আজকে প্রথম লেসেনটা নিয়ে আলোচনা করবো গণিতের প্রকৃতি এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তন বা নেচার অফ ম্যাথামেটিক্স অল লজিক্যাল থিঙ্কিং ক্লিয়ার তো এখানে কি বলছে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে যে বিষয়টির অবদান অনস্বীকার্য সেটি হলো গণিত সত্যি তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে যে বিষয়টির অবদান সবচেয়ে অনস্বীকার্য সেটা কিন্তু গণিত তো গণিত আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত দেখো তুমি আজকে মনে করো মার্কেটে কিছু কিনতে গেলে তোমার হিসাব নর্মালি যে করতে হয় সেই হিসাবটাও কিন্তু গণিতের মধ্যেই পড়ে তাহলে আজকে যদি তুমি গণিত না জানো তাহলে কিন্তু তোমার সামাজিক জীবনে চলাটাই কিন্তু একটু অসুবিধা হয়ে দাঁড়াবে তাই না তো স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে গণিতটা কি তো এবার তুমি এর একটা মানে কোয়েশ্চেন খুঁজে পেতেই পারো যে গণিত জিনিসটা কি তো এর উত্তরে বলা যেতে পারে কি বলেছে যে এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে আমাদের জীবন ধারণের জন্য ভাষার ব্যবহার যেমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য ভাষার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ নিত্য প্রয়োজনীয় রয়েছে এবং বহু ব্যাপক ঠিক গণিতেরও ব্যবহার কিন্তু অনেকটা সেই রকমই তবে পার্থক্য এই যে ভাষার ব্যবহার সকলের কাছে যেমন সহজ গণিত সেরকম নয় কিন্তু ভাষা নর্মালি জন্মের পরে আমাদের শিখতে হয় না আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা ফ্যামিলিতে থাকতে থাকতে বা পরিবারে থাকতে থাকতে কিন্তু আমরা শিখে যাই পরিবারে থাকতে থাকতে আমরা শিখে যাই যে ভাষা কি জিনিস ক্লিয়ার কিন্তু গণিত কিন্তু আমরা জন্মাবার পর থেকে শিখে যাই না তাহলে গণিত শিখতে গেলে আমাদের একটা সময়ের প্রয়োজন হয় আমাদের একটা শিক্ষকের প্রয়োজন হয় এবং যে শিক্ষক আমাদের শিখিয়ে দেবেন গণিত তাই না যেমন মনে করো এক প্লাস এক কলেজে দুই হয় এটা আমাদের শিখতে হবে কিন্তু এটা কিন্তু আমরা জন্মের পরে কথা বলে শিখি না নর্মালি কথা আট দশটা কথা বলার মতো শিখে যাই না গণিত আমরা তাহলে নর্মালি ভাবে গণিত কিন্তু শিখতে হয় তো প্রচলিত অর্থে গণিত দুরূহ এবং জটিল গণিতকে বলা যেতে পারে পার্থিব এবং অপার্থিব জগতের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী বিজ্ঞান তাহলে পার্থিব এবং অপার্থিব কি বলছে জগতের মধ্যে মানে যোগসূত্রকারী একটি বিজ্ঞান নর্মাল ভাষায় বলতে গেলে গণিতকে পার্থিব এবং অপার্থিব জগতের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী একটা বিজ্ঞান বলা যেতে পারে এবার ইংরাজিতে ম্যাথামেটিক শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ম্যাথিয়ান থেকে যার অর্থ হলো শিক্ষা করা তাহলে ম্যাথামেটিক শব্দটি এসছে গ্রিক শব্দ থেকে গ্রিক শব্দটা হচ্ছে ম্যাথিয়ান যার অর্থ হলো শিক্ষা করা ক্লিয়ার অর্থাৎ ম্যাথামেটিক্স হলো সেই বিষয় যা সকলের আগে এবং সকলের ওপর শিক্ষা করতে হবে তো আবার অনেকের মতে কি বলছে ম্যাথামেটিক্স শব্দটি এসেছে ম্যাথামেটা ম্যাথামেটা অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় থেকে শব্দটি থেকে প্লেটোর রিপাবলিক এ বর্ণিত শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে গণিতের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই বিষয়টা এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন করা হয় এই পয়েন্টটা খুব ভালো করে তোমরা কিন্তু মনোযোগ সহকারে কিন্তু পড়বে এবার বিখ্যাত পৃথিবীর কিছু দার্শনিক রয়েছে এবং গণিতবিদগণ রয়েছেন তারা গণিতকে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন গণিতের ডিটেলসটা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে আমরা বলতে পারি এবং সেই মতাদর্শগুলি দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যা দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যা এবং বিশ্ব জাগতিক বিবর্তন ও তার পরিণতি স্বরূপ বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমশ বা ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত যেমন এখানে কিছু বিষয় বলেছে যেমন রাসেলের মতে দেখো রাসেলের মতে রাসেল কি বিষয়গুলো বলেছেন বা সে বিষয়ের মানেগুলো কি আমি ডিটেলসে এখন আলোচনা করব একে একে একজনের মতগুলো আলোচনা করব প্রথম দেখো কি বলছে যে মোস্ট অব দ্য ফিলোজফিক্যাল সিস্টেম আর দা আউটকামস অব দা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর mystical interpretations of different ki bolche sorry different mathematical concepts and systems orthat beshirbhag darshonik byabosthay bolechen je bibhinno ganitik dharona 
এবং সিস্টেমের ভুল বোঝাবুঝি এবং রহস্যময় ব্যাখ্যার একটা ফল আমরা কিন্তু বলতে পারি আবার বলছি তাহলে কি বলছে বেশিরভাগ দার্শনিক ব্যবস্থায় কিন্তু বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা এবং সিস্টেমের ভুল বোঝাবুঝি বা রহস্যময় ব্যাখ্যারই কিন্তু একটা ফল এবার মার্শাল এইচ স্টোন কি বলেছেন ম্যাথামেটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট সিস্টেম বিল্ট অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট এলিমেন্টস দিস এলিমেন্টস আর নট ডেসক্রাইবড ইন কনসেন্ট ফ্যাশন আচ্ছা এখানে কি বলছে যে গণিত হলো বিমূর্ত উপাদান দ্বারা ক্লিয়ার অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে বিমূর্ত গণিত হলো বিমূর্ত উপাদান দ্বারা নির্মিত একটা বিষয়ের অধ্যায়ন বা বিমূর্ত বিষয়ের অধ্যায়ন আমরা বলতে পারি আচ্ছা দিস এলিমেন্টস মানে এই উপাদানগুলি যদি বলি মানে কংক্রিটের কনক্রিট বলছে এটা কংক্রিট সরি কংক্রিট ফ্যাশন বলেছিল তো কংক্রিট ফ্যাশনের বা মানে এখানে কোন কংক্রিট ফ্যাশনটা কিন্তু বর্ণনা করা হয় না কোন ফ্যাশন নেই এখানে ম্যাথামেটিক্স এর মধ্যে আচ্ছা লক কি বলেছেন দেখো লক বলেছেন ম্যাথামেটিক্স ইজ দা ওয়ে টু সেটেল ইন দা মাইন্ড অফ চিলড্রেন এ হ্যাবিট অর রিজিয়নিং অর্থাৎ যদি আমরা বলতে চাই যে গণিত হলো শিশুদের মনে যুক্তির আভাস দিয়ে থাকে এবং তাকে স্থাপন করার একটা উপায় এবার গ্যালিলিও কি বলেছেন দেখি আমরা গ্যালিলিও কি বলেছেন গ্যালিলিও বলেছেন ম্যাথামেটিক্স ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন হুইচ গড হ্যাজ রিটেন দা ইউনিভার্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আসতে পারে পরীক্ষায় প্রত্যেকটা বিষয় কে কি কোন কোটেশন গুলো বলেছেন গণিত বিষয় এখান থেকে প্রশ্ন করা হয় আমরা ভাবতে পারি যে এগুলো আবার কোথা থেকে দিয়েছে পরীক্ষায় তো পেডাগোগি তুমি যদি খুব ভালো করে না পড়ো তাহলে এখান থেকে কিন্তু দশটা মার্কস দশটা লেসন থেকে মিনিমাম একটা দশ দশ মার্কস থাকে তো সেই বিষয়গুলো তুমি পারবা না কিন্তু তো বলছে ম্যাথামেটিক্স ইজ দা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ম্যাথামেটিক্স হলো একটা ভাষা ইন হুইচ যেটার মাধ্যমে গড হ্যাজ রিটেন দা ইউনিভার্স তাহলে ভগবান কি করছে বা ঈশ্বর এই মহাবিশ্বকে লিখেছেন তাহলে গণিত হলো এমন একটি ভাষা যেই ভাষার মাধ্যমে কি করেছেন ঈশ্বর বিশ্বকে লিখেছেন বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাবিশ্ব লিখেছেন এবার আমরা জানবো যে রজার বেকন কি বলেছেন রজার বেকন সহ আরো বাকিদের যে মতামত সেই মতামত গুলো আমরা এখন একটু জেনে নেব ক্লিয়ার আচ্ছা দেখো রজার বেকন কি বলেছে ম্যাথামেটিক্স ইজ দা গেট অ্যান্ড দা কি অফ সায়েন্স তাহলে ম্যাথামেটিক্স হলো একটা দরজা এবং চাবি কিসের চাবি সায়েন্সের বা বিজ্ঞানের চাবি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে ম্যাথামেটিক্স ইজ দা গেট অ্যান্ড দা কি অফ সায়েন্স এই কথাটা কে বলেছেন যদি বলে তাহলে কি বলতে হবে তাহলে বলতে হবে কিন্তু রজার বেকন প্রত্যেকটা ডেফিনেশন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালো করে পড়বে এবার ওয়েবস্টার ডিকশনারির মতে ম্যাথামেটিক্স ইজ দা সায়েন্স অফ নাম্বার্স অ্যান্ড দেয়ার অপারেশন ইন্টারেশনস কম্বিনেশনস সরি জেনারেলাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড অফ স্কোপ কনফিগারেশন অ্যান্ড দেয়ার স্ট্রাকচার মেজারমেন্ট ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড জেনারেলাইজেশন অর্থাৎ কি বলছে গণিত হল সংখ্যা এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আন্ত সম্পর্ক বা অন্ত সম্পর্ক আমরা বলতে পারি সংমিশ্রণ একটা সরলীকরণ রয়েছে এর মধ্যে ঠিক আছে এবং মহাকাশ কনফিগারেশনের যদি কথা বলি আমরা বিমূর্ততা এবং তাদের গঠন পরিমাপ রূপান্তর এবং সাধারণীকরণের একটা বিজ্ঞান আমরা বলতে পারি এই হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স এবার নতুন ইংরাজি ডিকশনারির মতে কি বলেছেন ম্যাথামেটিক্স ইজ আ স্ট্রিক্ট সেন্স ইজ দা অ্যাবস্ট্রাক্ট সায়েন্স হুইচ ইনভেস্টিগেটস ডিডাকটিভলি দ্য কনক্লুশনস ইমপ্লেন্ট ইন দা এলিমেন্টারি কনসেপশনস অফ স্পেশাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল রিলেশনস অর্থাৎ এখানে বলছে যে অঙ্ক হলো একটা বিমূর্ত বিজ্ঞান ক্লিয়ার অঙ্ক হলো একটা বিমূর্ত বিজ্ঞান এবং এটা বিভিন্নভাবে মানে 
কোন একটা বিষয়কে এখানে তদন্ত করে ক্লিয়ার তাহলে এই ডেফিনেশন গুলো আমরা এতক্ষণ ধরে পড়লাম বা ডেফিনেশন গুলো আমরা বিস্তারিত ভাবে জানলাম কেবল যে যাই হোক এই সমস্ত কিছুর সাম্যক আলোচনা গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় দিক থেকে অত্যন্ত জটিল কারণ এখানে কোন বিষয়টাই প্রাসঙ্গিক নয় গণিতের উন্মেষের মানে উন্মেষের সাধারণত দুটি দিক আছে একটা ব্যবহারিকতা আর একটা বৌদ্ধিকতা তাহলে যদি বলে গণিতের উন্মেষের সাধারণত কটি দিক রয়েছে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে একটা ব্যবহারিকতা একটা বৌদ্ধিকতা আর বৌদ্ধিকতা মূলত দুইভাবে বিকশিত হয়েছে দার্শনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতা গণিত ও দর্শনের ইতিহাস প্রায় সমান্তরাল ভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে অগ্রসর হয়েছে প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে অধিকাংশ দার্শনিকই কিন্তু গণিতবিদ যেমন পিথাগোরাস আছে রাসেল আছে ডেকার্ট আছে প্লেটো আছে লাইবনিজ আছে পাস্কাল আছে প্রমুখ এরা প্রত্যেকেই কিন্তু কি দেখা যাচ্ছে এরা প্রত্যেকেই কিন্তু গণিতবিদ ঠিক আছে নিম্নলিখিত কে গণিতবিদ বা নিম্নলিখিত কে গণিতবিদ নয় সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে সর্বোপরি কি বলছে বলা যেতে পারে যে গণিত হলো বিজ্ঞানের সেই শাখা যার মুখ্য বিষয়বস্তু হলো গণনা বা ক্যালকুলেশন করা শিশুর মানসিক সংগঠনের বিকাশ ও প্রকৃতির সঙ্গে ক্রম ক্রম পরিবর্তনের একটি নিবিড় সাদৃশ্য কিন্তু এখানে রয়েছে গণিতের ক্রমবর্ধমানের তোমার ইতিহাস শিশুর মানসিক বিকাশকে সহায়তা করে এবং শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা এবং পাঠদানে কিন্তু সাহায্য করে এবার আমরা বলবো যে গণিত বলতে আমরা সাধারণভাবে সেটাই বুঝি যা আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে পড়ানো হয় কিন্তু যে সকল মানুষ কোনোদিন বিদ্যালয়ে যায়নি তাদের জীবনে গণিতের কি কোনো গুরুত্বই নেই উত্তর হবে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে গণিতকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলছে গণিত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যেমন গণিতজ্ঞ না হলে অর্থনীতির সূত্র আয়ত্ত করা যায় না তুমি অর্থনীতির যে কোনো সূত্র তুমি আয়ত্ত করতে পারবা না বর্তমান অর্থনীতি পরিসংখ্যান ভিত্তিক তাই তোমাকে পরিসংখ্যান যদি জানতে হয় তাহলে গণিত জানতে হবে এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য স্বার্থক উৎপাদন পদ্ধতির মানে মধ্যেও গণিতের ব্যবহারকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে গণিত সমস্ত বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড এখন বর্তমানে পদার্থবিদ্যার যে কোনো সূত্রকে গাণিতিক নিয়মে আবদ্ধ করতে না পারলে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় না রসায়ন বিজ্ঞান নিয়েও গণিতের ব্যবহার রয়েছে এছাড়া জীববিদ্যা চিকিৎসা বিদ্যা কারিগর বিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও কিন্তু গণিতের সমানভাবে গুরুত্ব নির্ভরশীল রয়েছে এমনকি বর্তমানে বিভিন্ন উন্নত ধরনের লক এটিএম সিকিউরিটি সিস্টেম তোমার হচ্ছে প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে কিন্তু গাণিতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে আজকে আমরা এটিএম এ টাকা তুলতে গেলাম তাহলে টাকা তুলতে যাওয়ার সময় সেখানেও একটা আমাকে নাম্বার দিতে হয় তাহলে সেটা যদি আমি না জানি আমি যদি জানি না যে এক লক্ষ দিয়ে কটা জিরো হয় বা আমি জানি না এক হাজারে কটা জিরো হয় হ্যাঁ আমি জানি না দশ হাজারে কটা জিরো হয় তাহলে আমি টাকা তুলতে কিন্তু গন্ডগোল করে ফেলবো তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আর কি দরকার হ্যাঁ তো গণিতের এই জন্য আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও কিন্তু গণিতের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে তো উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা গণিত সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গুলোতে একটা উপনীত হতে পারি কিসে উপনীত হতে পারি গণিত হলো পরিমাণ এবং স্থান সম্পর্কিত একটা বিজ্ঞান গণিতের ধারণাগুলি ব্যক্তি নিরপেক্ষ এবং পরিমাণ ধর্মী নির্ভুলতা নিশ্চয়তা এবং প্রয়োগ প্রয়োগ ধর্মিতা গাণিতিক প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় দেন বলছে গাণিতিক পদ্ধতিগুলি প্রতীক প্রতীকমূলক তারপরে হচ্ছে গণিত অধিকাংশে বৌদ্ধিক উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে গাণিতিক প্রণালীতে ভাষা ও চিন্তাধারার ব্যবহার সংক্ষিপ্ত ও দর্থহীন দেন বলছে গাণিতিক পদ্ধতিগুলি যুক্তি যুক্তি ও বিচারমূলক গাণিতিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অভিনবত্ব রয়েছে গণিত হলো অন্যান্য বিজ্ঞানকে বোঝানোর জন্য ফলিত বিজ্ঞান গণিত ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগের উপর নির্ভর করে না দেন বলেছে গণিত হলো যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের বিজ্ঞান গণিত হলো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিজ্ঞান গণিত শিক্ষার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য বলছে গণিত শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি হবে এই নিয়ে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো সরি হ্যাঁ ব্যুরো অফ এডুকেশন স্থির করেছেন কি তোমার তাদের মতে চারটি মূল উদ্দেশ্য কি বলছে ভবিষ্যতে শিক্ষা মানে শিক্ষা প্রস্তুতির উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আর শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য এই কটা জিনিস রয়েছে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে এবার রয়েছে এছাড়াও গণিত শিক্ষার কিছু লক্ষ্য রয়েছে সেই লক্ষ্যগুলি কি কি যে শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ভাষার সঙ্গে কোনো মানে সঠিকভাবে পরিচয় করান করাতে হবে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে বা উদ্যান করে সমাধান করতে শেখাতে হবে দেন শিক্ষার্থীদের গণিত শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যার 
সমাধানের ক্ষেত্রে দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি তৈরি করতে হবে দেন বলতে গণিত চর্চার মাধ্যমে যুক্তিসম্মত চিন্তা করার সামর্থ্য অর্জন এবং যুক্তি নির্ভর মানসিকতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে কমসে কম এই পিডিএফটা পাঁচবার প্লে করে দেখো এই ভিডিওটা যদি দেখো পাঁচবার ফাইভ টাইমস দেখতে হবে তোমাকে অথবা পড়তে হবে ফাইভ টাইমস যারা আমার কাছে প্রাইমারি টেটের প্রি টেটের কোচিং নিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো তোমরা এটাকে বারবার করে রিভাইজ করো কিছু কিছু বিষয় আছে এখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আমি আলোচনা করলাম তোমাকে মনে রাখতে হবে মূল কথা হলো মনে রাখতে হবে যে যত বেশি মনে রাখতে পারবে সে কিন্তু তত বেশি এই পেডাগুলিতে পারদর্শী হতে পারবে এবং নাম্বার গুলো পরীক্ষায় তুলতে পারবে সুতরাং প্রত্যেকে বি কেয়ারফুল আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের দশটা লেসন আলোচনা করব একে একে তো এছাড়াও আমাদের ডাব্লিউ বিসিএস আমাদের ডাব্লিউ বিপি আমাদের টেট আর খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে এস এল এস টি আমাদের জানুয়ারি থেকে শুরু হবে জানুয়ারি থেকে শুরু করছি আমরা এস এল এস টি তো যদি তোমরা কেউ যুক্ত হতে চাও স্ক্রিনে দেওয়া দুটো নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো তো স্টুডেন্টস দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে প্রথম ভালো থেকো সুস্থ থেকো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আফটারঅল থ্যাংক ই